Tonight is the final night. Iratri, akaru ratri of the GCK pre Christmas celebration. GCK va nirvaistuna pre Christmas celebrations ki akaru ratri. Live from Hyderabad, India. Idi Bharat deshalo Hyderabad nagarala jarug toondi ke da. And tonight once again. Iratri mariya ka pariyam. We have the man of God in our midst. Daivo janulli man madhilo manang kali gunam. Doctor W F Kumui. Doctor W F Kumui garu. He's been with us all these days. Aye na idina lanni kuda manatoni unnar. Giving you the word from heaven. Paralokam nunchi devne ko vakya ani manakana grace tu unnar. And tonight. Iratri vedalo. It's my privilege. Idi naayak ka dhanyata. To welcome my daddy. మాయొక్క తండ్రి గారిని వాక్యపరచడం కోసం ఆమైస్తున్నాం ఆయన ఈ దిన దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనకు అందించిన ఉన్నారు ఆయన ప్రవచన వరం కలిగిన వ్యక్తి సువార్తికుడు బైబిల్ ఉపదేశకునిగా ఉన్నారు అలాగే కాపరులకు ఆయన మనమందరం కూడా లేచి నిలబడి చేతులు పైకి చాపి గంభీరంగా చప్పలు కొడుతూ వాక్య సందేశం కోసమై తండ్రి గారిని పరిచయకు ఆహ్వానించుదాం Thank you very much. Me andarki dhanyavadalandi. Everybody praise the Lord. Andaru kalsi prabhu ko stuti chellistunnam. It's a wonderful thing to be here today. Ee ratri ikkada meetho kuda undam chaala santosham. It's a great thing to remember the birth of Jesus. Yesu yokka jananaanni manam gnyapakam chestunnam. The ministry of Jesus. Yesu yokka paricharyanu gnyapakam chestunnam. The power of Jesus to the present day. Yesu yokka shakti prasthuta dinallo ella undabothundo gnyapakam chestunnam. Praise the Lord for the worship. ఆరాధన కొరకై ప్రభువుని నేను స్తుతిస్తున్నాను థాంక్ ది లార్డ్ ఫర్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది క్వైర్ క్వైర్ సభ్యులందరిని బట్టి దేవునికి వందనములు ఐ ఫర్ ది వర్షిప్ ది అబ్లెట్ టుడే వారు మనల్ని నడిపించిన ఆరాధనను బట్టి వందనములు థాంక్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ది మినిస్టర్స్ అలాగే పరిచారులందరిని బట్టి వందనములు ఐ థాంక్ గాడ్ ఫర్ ఆల్ ది సపోర్ట్ ఆల్ దిస్ టుగెదర్ వీటన్నిటిని కూడా సమకూర్చిన వారందరిని బట్టి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను ప్రే దట్ గాడ్ వర్ బ్లెస్ us through everything that has been done devudu ikkada jarina samastha karyala dwara manalni deevinchavalanani aakankshisthunnam praise the lord for the testimony we just heard manam vinin adbhuta sakshyanni batti prabhu ku vandanalu chelistunnam god can take someone apparently useless devudu drushya roopakanga nishprayojanamaina vaanni teeskuni and make him abundantly useful vaari atyanta samruddhiga prayojanakaranga chestha and what god has done for him దేవుడు వారి కోసం చేసిన కార్యం ఆయన ప్రతి యవ్వనస్తునికి చేయగలరు నేల నుంచి ఆయన తీసుకుంటారు తన కృప ఔన్నత్యానికి తీసుకుని వెళ్తారు ఈ రాత్రి అనంతమైన క్రీస్తు గురించి ధ్యానం చేయన ఆయన గొర్రెలకు కాపరి అయ్యున్నారు ప్రార్థన చేద్దామా మీకు వందనములు థాంక్ యు ఫర్ యువర్ లవ్ మీ ప్రేమను బట్టి వందనములు థాంక్ యు ఫర్ యువర్ ఓన్లీ బిగటన్ సన్ మీ అద్వితీయ కుమారుని బట్టి మీకు వందనములు యు సెంట్ హిమ్ టు ది ఎర్త్ మీరు భూమికి పంపించారు సో ఐ కెన్ బ్రింగ్ గస్ టు యు ఇన్ హెవెన్ తద్వారా పరమందు మీ నామం హెచ్చించబడడానికి లార్డ్ యు ఓపెన్ అవర్ ఐస్ టు సీ హూ క్రైస్ట్ ఇస్ ప్రభువ క్రీస్తు ఎవరై ఉన్నారో చూచినట్లుగా మా కన్నులు తెరవచేయండి ఇస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ గ్రేస్ ఆనంతమైన కృప ఇస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ గుడ్నెస్ ఆనంతమైన అనే మంచితనం ఇస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ గ్లోరీ అనంతమైన ఆయన మహిమ బ్రింగ్ దట్ ఆన్ లిమిటెడ్ అట్రిబ్యూట్ టు ఎవరీ లైఫ్ అనంతమైన క్రీస్తు గుణ లక్షణాలు ప్రతి జీవితానికి మీరు అనుగ్రహించండి అనంతమైన క్రీస్తు ద సేవియర్ క్రీస్తు రక్షకుడు క్రైస్ట్ ద సాక్రిఫైస్ క్రీస్తే బలి అర్పణ అయ్యి ఉన్నారు ద షెఫర్డ్ క్రీస్తు కాపరి అయ్యి ఉన్నాడు వి సీట్ ఎవరీ వన్ టునైట్ ప్రభు ఆ రాత్రి ప్రతి వారిని మీకు సమర్పిస్తున్నాం జీసస్ నేమ్ వి ప్రే యేసు నామములో ప్రార్థించుచున్నాము తండ్రి అండ్ ఎవరీ బాడీ సేడ్ ఆమేన్ చక్కగా చేయి పైకి చాప్ చెప్పండి ఆమేన్ థాంక్ యు వెరీ మచ్ యు కెన్ సిట్ డౌన్ ధన్యవాదాలండి మీరందరూ కూడా కూర్చోవచ్చు అస్ వి టాక్ అబౌట్ క్రైస్ట్ మనము క్రీస్తును గురించి మాట్లాడుతుండగా ఆయన అనిత్యమైన వాడు ఆయన క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతుండగా ఆయన అనంతమైన వాడు క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతుండగా ఆయన కృప తరగిపోనిది క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాం ప్రతి విధానంలో ఆయన అపరిమితమైన వాడు 
and goodness tonight. The unlimited Christ. Whatever the situation in your life. Whatever the failure in your life. Whatever the discouragement in your life. You come to Christ. He takes you up. And he does the unlimited in your life. He refers to himself as the shepherd. The word refers to him as the shepherd. He tells us in John chapter 10. Read there from verse 9. He says, I am the door. By me, if any man enter in, shall be saved. I shall go in and out and find Pasture. He is the door. The door to the kingdom of God. He is the door. The door into the grace of God. He is the door. The door into the presence of God. We are going to enter any house. We need to go through the door. And if you are going to go to the house, House of God in heaven. You need to go by the door. He says, I am the door. You could have said, I was. You could have said, I will be. He is the word I am. Because he is the ever present one. And every day, the present day, he is the door. The door that leads to the Father. The door that leads to salvation. The door that leads to the fold. I am the door. He is the only 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 door. You want a fulfilled life. You want a transformed life. A joyful life. You want a life that is worth living. He says anywhere you are coming from. I am the door. The door to the presence of the Father. Nobody can come to the presence of the Holy God. He is too holy to just allow sinners like you and I. To come to him. Milanti, Nalanti, Papalutana Chanta Graudaniki, I and a manal and minchin at the parachute. If you are going to have a meaningful life, Madam Ardavanta and Chivitani Korpunde, get to the presence of God. Madam Devon is under the Moloniki Ravali. In his presence, there's power. I and a Sandy Dulo Shakti Wundi. In his presence, there's provision. I and a Sandy Dulo Wanarunai. In his presence, there is everything that you need. I and a Sandy Dulo Miko Kavals and a Samastamunai. Christ is the door. Christ to a Dwaramayuna. Very presence of the Almighty. Sarva Shakti Gala Devani Sanity Moloniki. By me. Nadwara. If any man enter in. Yevara no praves in Chinadala. By me. Nadwara. If any man enter in. E Narudaina Praves is the He shall be saved. Atadu Rakshin Sabata. There are many doors. Somebody says, go through that door. You can go through those other doors. But there's no salvation when you get it. There's no forgiveness of sin when you get it. There is no eternal life when you get it. Only door that gets you into forgiveness and salvation and eternal life is 
Jesus Christ. Papa Kshama Panaloniki, Rakshana Loniki, Nitya Jiomaloniki, this Kuvele, Ekaika Dwaramu, Yesu. And he says, if any man enter in, I don't know, Ye Narudu Praveshin China, that means anyone can come. Nanadam Yavarena Ravots, that's why he announced, and the Chete Kuruna, whosoever. Comes to me. I will in no wise cast off. I will not cast you off. I will not push you away. So the worst of sinners can come. The most terrible of men can come. The vilest and the dirtiest can come. If any man come, enter in. Shall be saved. Shall go in and out. Find pasture. introduces himself now as to what he gives. He says the thief cometh not but put to steal, not to kill and to destroy. He said, I am come. I am coming to the world. I am come. I am come to every individual. I am come. I am come for those who are seeking happiness. I am come to those who are seeking joy. I am come to those who are seeking eternal life. It says, I am come. That they might have life. All the people that came before him. All the people that come, that came after him. He could not give life. They could not give eternal life. They could not give a new life. They could not give life, the life of God in man. But he said, I am come that you might have life. That you might have it more abundantly. The life that God from being happy to being happier. The life that goes from being joyful to being more joyful. The life that comes to satisfaction and greater satisfaction. Only in Christ. The normal life that we have is animal life. Is ordinary life. Is life. And that life goes down and down and down. It depreciates. Avi loses value. And it leads us eventually to the grave. Of a life where I have been Christ. And Christ and the life that goes on and on, higher and higher, greater and greater. And it's a more abundant life. It's a, it's a Says, I am the good shepherd. I am the good shepherd. You're familiar with the word shepherd. The shepherd has sheep. What the shepherds do when they are hungry, when they need meat, when they need sustainers, they take the sheep and kill the sheep for their own benefits. Any shepherd in any nation, any nation, any nation, they will take the sheep and sacrifice the sheep for their hunger. Christ is the only shepherd. Unique and universal. Christ is the only shepherd. That gave his life for the sheep. All the shepherds of the world, all the shepherds in any nation, they will take the sheep 
to kill to sacrifice for themselves varu vari kosam aa gorralu teeskoni champukoni aa haranga cheskuntaru but the good shepherd kani manchi kaapari he gives his life for the sheep తన ప్రాణాన్ని గొదల కోసం సమర్పిస్తున్నాడు మీరు ఆయన యొక్క ప్రత్యేకతను ఆలోచన చేస్తే ఎవరు కూడా ఆయన చేసిన కార్యం ఎప్పుడు చేయలేదు for the benefit of the sheep ye kaapari kuda gorrela prayojana kosam atuvandi karyanni eppudu cheyaledu i say i am i am the door nene dwaram annadu i am the way nene margam annadu i am the light nene jeevam annadu i am the truth nene satyam annadu i am your savior nene mi rakshakund annadu i am your substitute nene meeku maruga baduluga unnanu i am the good shepherd nenu manchi kaaparini that gives his life for the sheep gorrela kosam pranam pette vaadini jesus in verse 14 14th vachanam lo em annarante again he says i am the good shepherd nenu manchi kaaparini and i know my sheep na gorralanu nenu erigi unnanu and i know my sheep na gorralanu nenu erigi unnanu i am known of my nenu na gorralla cheta erigobadi vaadini there's a two way recognition there aa vidamaina gurtimpu vaari madhye undi those who come to him ఆయన ఎందుకు వచ్చేవారు లైక్ యు కమ్ ఇన్ టు హిమ్ మీరు ఆయన చెంతకు వచ్చినట్లుగా అండ్ దే టర్న్ అవే ఫ్రమ్ देयर సీ వారి పాపముల నుంచి మరలుకొని దే టర్న్ అవే ఫ్రమ్ देयर పాస్ట్ వారి యొక్క గతము నుంచి మరలుకొని సరెండర్ देयर లైవ్స్ ఓల్ హార్టెడ్లీ వారి జీవితాన్ని సంపూర్తి క్రైస్ట్ ది షెపర్డ్ వారి జీవితాన్ని సంపూర్తిగా కాపరి అయిన యేసుకు సమర్పిస్తే సిస్ ఐ నో నో సారీ పెయిన్ పశ్చాత్తాపడే వారిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను అన్నాడైన తిరిగిన వారిని నేను ఎరిగి ఉన్నాను నా ఇద్దకు వచ్చిన వారిని ఎరిగి ఉన్నాను కనుక వారు విశ్వాసం ఉంచితే ఈ రాత్రి మీరు నమ్మితే నేను ఆయన్ని నా రక్షకునిగా తీసుకున్నాను నా యొక్క బదులుగా మారుగా తీసుకున్నాను నా యొక్క కాపరిగా తీసుకున్నాను ఆయన అంటారు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు వారిని ఎరిగి ఉన్నాను నేను వారి చేత ఎరుగుబడి ఉన్నాను నేను ఆయనను ఎరిగి ఉన్నాను ఆయన నన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు ఆ తర్వాత పదహారు వచనంలో ఈ దొడ్డివి కాని వేరే గొర్రెలను నాకు కలవు కొన్ని గొర్రెలు అప్పడానికి ఉన్నాయి ఆయన వాటిని ఇజ్రాయిల్ లో ఉంచాడు ఆయన అంటున్నాడు నా గొర్రెల మంద ఇజ్రాయిల్ దేశం యొక్క పరిధిని దాటి కూడా ఉంది పేతురు యోహాను యాకోబ్ వంటి శిష్యులందరూ కూడా ఇజ్రాయిల్ భూభాగానికి చెందిన వారు కొంతమంది విరుద్ధంగా ఇలా భావిస్తారు only for those people in that nation yesu kevalam aadeshamulo unna vaari kosame nemo annatuga he said no ayina antunnaru ledu all the nations of the world sakala prapancha deshalu in india in particular bharat deshalo mari prathekanga all the sheep i have which are not of this fold in israel nenu israel lo kaliguna aa doddi gorrelu kaakondi inka unnai them also i must bring వారిని కూడా నేను తీసుకురావాలి మీరు ఇతర గొర్రెల మందులో ఉన్నారు bring you nenu kachithanga mimmalu teeskuravali says they shall hear my voice avina swaranni vintai antunnaru as a sheep oka gorrega of the shepherd kaapariga the shepherd is calling kaapari pilustunnadu and he says you will hear my voice ayin antunnadu na swaramunu meer alakistharu there shall be one fold and one shepherd avanni ukkada okka kaapari kinda okka mandaga untai in india 
Barat Dasar lo, or in Asia, like about Asia kanal lo, America, like America lo, or in Africa, like Africa Dasar lo. They shall be one fold. Awan ni kuda wakka manda outai. And one shepherd. Okay, kapari. And so everyone anywhere. Tadwara yavara ina ekaruna. And those who are here before me. Alagi na yudruga una miru. And those who are online. Like about online lo vikshit na var. Anywhere you are. Mere kuda una padki. You hear his voice. Mere ina swara ni vintuna. And the shepherd is calling you. Kapari me manu filistuna. And you respond. Mere spandin cha. And you say I come. नहीं न वस्तु ना ना या नहीं न नमूचुन ना नो नहीं न आये ना नो ना व्यक्ति का तरक्षक निगाह तीस कुंडा आये ने द्वारम आये ने जीवम आये ना नित्य जीवानी स्वच्छंगा स्वच्छंदंगा मी कार्य नहीं चुवाड़ आये ने मी को कहाँ पर इगाउंटर नहीं न मी की चिपिनट लगाने मार्ट लड़तु ना Anantamaya Kristu. He has unlimited love. Aye, na kanantamaya na premu ni. He has unlimited grace. Anantamaya na krupu ni. He has unlimited supply of everything you need. Me kaustramaya na daani ni samastha ni sarafara chee sanantamaya na sarafara ni. Christ, the shepherd of the sheep. Aye, na anantamaya na Kristu gore laku kaapari. I'm going to look at look at it from three perspectives. Is under bani mood kona allo chudda mani anku dunnaanu. You look at. Christ from this perspective. Christ, no, he drew corner all to them. The gracious Savior of guilty sinners. Apara the bhavan lo na papa lo kosam krupa sahi tu na raksha guru. You turn around to the other perspective. Maro ka kona ni maran chuste. The great soccer of the grievously sick. Bayangkan ramai na rogan tau guna wari kai krupa sahi tau mana sastu perceba. You go to the other perspective. Maru ke kono lo custe. The glorious shepherd of godly saints. Mahi mawanta mai na kapari, naibi ka mai na parshuddul koruk. Look at number one. Mada di amsaan chodandi. He is the gracious savior of guilty sinners. Apa rada bau nolo na papa lo kosam krupa sahi tau mana raksha kudai na. When we talk of sinners, mana wo papa lo guru cimat ladi na puru. Sinners are people that have gone the wrong. Direction. Papalu anaga, vetrikta mai na tapu di selo prayanin cinawa. Sinners are the people that have done wrong in their lives. Baru jiwitam lo perapadu cinawa cinawa ni papalu antu nam. That means several one. Ante dana dama andarunu. Everyone in the world. Ilo kamlo unda andarunu. We have all gone astray. Manam andarumu chadri poya. We are guilty. Manam aparada bhavan tau nam. Look at Romans chapter chapter three. Romil Krasna Patrika Mudu Adhyayam. Romans chapter 3, I'm reading from verse 10. Romil Krasna Patrika Mudu Padi. He's giving a description of the whole world. Akkada Sarvalo Kani Sammandhi Chana Vakka Varna Na Isthu Unna. Whatever we are in the world. Prapanchamalo Manam Ekkudu Na Padikki Ni. If you're a man, if you're a woman. Vakka Vela Purushuda Ina Sthri Aina. You have eyes to see. Meeru Chooddha Niki Kalla Ni Kali Gunnar. Whether you're Indian or American or you're African. We have, we all have eyes. Bharati da ina, Africa wa da ina, vere desa sura ina, chud da ni ke kallu kali gunna. We all have ears. Me ko chivulu nai. We all have minds. Manu ko manasundi. We all have feet to walk. Nara wa da ni ke padamulu nai. And we use the feet to walk to wrong places. Manu mo manu padala ni tapu stalal ke nara wa da ni ke vinyogi sunta. It's not about the nation where we are. Manu mo ye desa mo lo unna manu edi kaadu. It's about the nature that we have. Manu mo kali gunna sob. भाव में इतने दिन प्रामुख्यम हम डी सेम नेचर अधे स्वभाव हम वेल हैव डी सेम अट्रिब्यूट अधे ये वाइन अब गणों लक्षण आलू वेल हैव डी सेम कैरेक्टरिस्टिक अधे ये विधा में व्यक्तित्व लक्षण आलू वी आर ऑल गिल्टी सीनर्स मन मंदर में कुछ आप आप आपराध भावन तो ना यू आई गिल्टी सीनर मेरे पाप आप आपराध भावन लो ना बट दे यू आई गिल्टी सीनर नहीं तो लारा मेरा करूं ना र पाप आप आपराध भावन तो ना दे इस क्राइस्ट अनुका ई क्रिस्टु दे ओन लिमिटेड क्राइस्ट अनंतमय ना क्रिस्टु इस नॉट लिमिट in the world. Prapancha desa lo na sakala papa papa rada bhaun to unna var andar ki papa kshama apana ayana nu gruhin chuwaad. Look at Romans chapter 3 verse 10. Romil krasthana patrika moodu adhem padavachinam. It is written. 
righteous, no, not one. Search all over the world. Search in every nation. Search in every country. Find people who are righteous in their own power. Find out there is none righteous, no, not one. Look at verse 11. Verse 11, there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. None that seeks after God. In the nature of the man. The natural man. The normal man. The normal citizen of every country. He says no one understands. You do not understand how to be righteous. We do not understand how to live a proper life. And he says, There is none that seeketh after God. Ah, uh, you say, Yes, I, I seek after God. No, you are seeking after what you can get from God. You are seeking the gift. You are seeking money. You're seeking prosperity. You're seeking solution. You're not seeking after God for himself. The great of the heavens and the earth. For you to say, I seek God. You have, you have no ulterior motive. Everyone in the world is selfish. I want money. If God can give me money, I want money. I want power. I want recognition. I want whatever it is. But we have not been seeking God. We are seeking what God can give. We want to use God for our aims, for whatever we want. So he says, you want to use me? You're not seeking me. That's the whole world. In verse 12, verse 12 tells us they are all gone out of the way. They the way that leads to heaven. They said the way that leads to everlasting life. Everybody, everywhere. We've all gone astray. We've gone out of the way. They are together. Because Unprofitable. We are profitable to God. He created us. We are not giving him joy. We are not giving him satisfaction. We are unprofitable to God. Unprofitable to heaven. There is nothing we do that increases the joy of heaven. Unprofitable to ourselves. Unprofitable to our neighbors. Because we are guilty sinners. We are all gone out of the way. They all together become unprofitable. Again, he says, there is none that doeth good. Have you found anybody doing good every moment, every right. minute, every day, every week, every year, all through their lives? Good, good, good. Nobody. Have you found anybody that smiles all the time, happy all the time, joyful all the time? Helpful all the time. If they're happy now, they've gone unhappy 
it the very next minute. They are helpful now, they become harmful the very next day. If they are profitable now, they become unprofitable the following week. If they do good to you now and you lean on them, they do evil the following months. Nature, the nature of man does not allow him to be continually, continuously, consistently doing good. That is like you. Adi, me and he says there is none that doeth good. And the Kemelu Cheva de Vadu Ledu says, No, not one. O Kadu Kuda Ledu. Look at verse 13. Verse 13, their throat is an open sepulchre. With their tongues, they have used their they have, they have used their tongue for deceit. And the poison of us is under their leaves. He says, what comes out of us? Poisons our neighbors. The language. Basha, the words, Padamulu, the things we say, Manamu Chepe Karialu, we say them in anger. We say them in pride. We say them in crushing other people. We are guilty. We come to the court of heaven. We are guilty. We come in the presence of the thrice holy God. We are guilty. It says, it says, it says in verse 14. He says, whose mouth is full of cursing and bitterness. And they wrote in the house, in the school. In the profession, cursing and bitterness. Vari intlo unna school lo unna vruti lo unna vudyogon unna vari noti ninda paga sepin chedamunai. We only have self love. Manaku kevalon swartha preme. We love ourselves. Manali manam premin chukuntam. Any other person that crosses our way. Ye itar vikte ina avidanga sepin chestitu lo unte. Does what we don't like. Says 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 what we Look at verse 19. Verse 19. Now we know that what things soever the Lord says, it says to them who are under the law. Every mouth may be stopped. Every mouth may be stopped. All the people that go around. I am good. I am good. When the word of God comes to them, they see that oh, I am good, I am good. It's superficial, it's deceptive. Is untrue. Every mouth will be stopped. And all the world may become guilty. All the world. All the nations. All the people in all the nations. They are guilty before God. What are we to do? That's why Christ came. That's why he is called Savior. We are guilty. We cannot get to heaven. We cannot get to the presence of God. In our guilt. Look at verse 23. Verse 23. For all have sinned. 
and come short of the glory of God. Papa mu chesi devudan agrainche mahimanu pondule pothunar. All our sin. Andaru papan chesar. The sin in our lives reduced our stature. Mana jivita mulo na papa mana jivita stai ni thagis tundi. And you stretch your hand towards God. Mir devunu vai puche thini chaputar. His glory is so far away. Aina mahima suduranga undi. You come short of the glory of God. Devuni mahima nu thagar ani ki thakuvai poyam. You can take a ladder. Miro ka nichandi skoni. And try to climb the ladder. A nichana ekki. The ladder of ideology. Ayoka manava tatvi kalo chena ni chena. After you climb the longest ladder. Avi danga padavai ni chena kina. And you stretch your hand. Meeru parlo kani chere prayatman cheste. You still cannot touch heaven. Inka no adi thakaledu. We come short of the glory of God. Devuni mahi manu pandale ke potu nam. You can pile up some blocks and bricks of good works. Ida ina manchi kari alane rallu itgalu perchina. I'm philanthropic. అవన్నీ కూడా మానవ తాత్విక ఆలోచన అవి మనకు సహాయం చేయలేదు ఒకవేళ మంచి చేశారనుకోండి ఏదైనా ఒక మంచి 365 డేస్ ఆఫ్ ది ఇయర్ సంవత్సరములో 365 రోజులు మీరు ఏదైనా చేయగలిగితే అలా చేసినా సరే సంవత్సరానికి 365 రోజులు మంచి కార్యాలనే రాళ్లు పేర్చినా క్లైమ్ ఆన్ దోస్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ గుడ్ వర్క్స్ ఆ యొక్క మంచి కార్యాలనే పేర్చబడ రాళ్లు పైకెక్కినా ఐ యు స్ట్రెచ్ యువర్ హ్యాండ్ టు గ్లోరీ అక్కడికి వెళ్లి మీ చేతుల మహిమ కోసం చాపితే స్టిల్ నో టచ్ హెవెన్ అయినప్పటికీ పరలోకాన్ని తాకలేదు ఆల్ హవ్ సీన్ ఇందుకనే అందరిలు పాపం ఉన్నది the glory of god devudan grainche mai manu pondale potunnaru only way oke margam you can come to the grace of god mir devuni krupa chantaku raavali only way oke margam you can come to the goodness of god mir devuni manchi thananiki raavali only way oke margam you can come to the glory of god mir devuni mahima ku raavali is to the gracious savior ఆయన కృపా సైతుడైన రక్షకుడు క్రీస్తు ద్వారా చేతి పనులు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మై లైఫ్ నా యొక్క జీవిత సేవలు అవి నేను మంచి కార్యాలు చేయడం ప్రయత్నించడం మంచిదే వాటన్నిటిని కూడా చేసి పేర్చి పైకెక్కి చేయి చాపినా దేవుని మహిమను తక్కలేను అప్పుడు క్రీస్తు వస్తున్నాడు by yourself i am not meer swayamuga pondalenidi i will do it for you nenu mee kosam chestanu verse 24 ipudu 24 vachanam chudandi but be justified freely krupa cheta uchithanga teerchabaddar neethimantuluga works will not pay for salvation rakshana kosam manchi charyalu chellinchalu be justified freely manamu uchithamuga teerchabaddam theologies and philosophy will not earn salvation konni vedantalu rakshanan ardham chesukolevu be justified freely uchithamuga neethimantuluga teerchabadandi all you can do now is to say i've tried i've failed i've tried i'm failed now i can మీరు చేయవలసిన ఒకటే నేను ప్రయత్నించాను ఓడిపోయాను ఇప్పుడు దేవా మీ చెంతకు వస్తున్నాను మీరు ఆ విధంగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడుతున్నారు ఉచితముగా ఆయన కృప ద్వారా ఆయన కృప ద్వారా కృపా సైతుడైన రక్షకుడు సంపూర్ణంగా కృపతో నిండి ఉన్న రక్షకుడు ఆ రక్షకుడు అందరికీ కృపా సైతునిగా ఉన్నారు మీకు స్త్రీలు గాని పురుషులు గాని మనము దేవుని మహిమను చేరుకోలేని స్వభావంతో ఉన్నామని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన మాత్రమే ద్వారం ఆయనకు తెలుసు ఆయన మాత్రమే మార్గం that can lead us to life eternal everlasting ayanaku telusu nityamaina jeevaniki nadipinche jeevamu ayane being justified freely by his grace through the redemption 
that is in Christ Jesus. Christu Yesu nandune vimochinamu dwara uchitamuga manamu krupato niti mantulaga tirchamadutunna. The forgiveness that is in Christ Jesus. Christu Yesu nandu kshama panundi. The transformation that is in Christ Jesus. Christu Yesu nandu rupantarata undi. The goodness that is in Christ Jesus. Christu Yesu nandu manchitanamundi. The way that is in Christ Jesus. Christu Yesu nandu margamunadi. That's why you are here tonight. Andu chetai ratri miri kudunnar. Of Christ. You Christ in pay get the gun. You're upholding Christ. You're Christ in a chair for the gun. You're limited Christ. Ananta maina Christ to go. To say I come. I know that name of son. I've tried and tried. No way. Nenon to pray to nchan margal ledu. I've made efforts. No way. Nenon pray to nchan chesa no margal ledu. I thought I could get the glory for myself. No way. Nenon swayenga mahima pandala ne kunna ne gani margal ledu. I thought I could fast my way unto salvation. నేను ఆ విధంగా ఉపవసించినా సొంత రక్షణ పొందలేను ఐ సాట్ ఐ కుడ్ డు వాట్ ఎవర్ సో ఐ కెన్ హావ్ సాల్వేషన్ నేను అనుకున్నాను ఏదైనా చేసి రక్షణ పొందుకోవచ్చునేమోనని ఐ ది మోస్ట్ డిసిప్లిన్డ్ మ్యాన్ అత్యంత క్రమ శిక్షణ గల వ్యక్తిగా ఐ ది మోస్ట్ డిజైరస్ మ్యాన్ అతి అత్య విలువైన కోరికల గల వ్యక్తిగా ఐ ది మోస్ట్ సాక్రిఫిషియల్ మ్యాన్ అత్యంత త్యాగపూరితమైన వ్యక్తిగా ఐ ఫెయిల్డ్ అండ్ ఫాలింగ్ ఎంతగా నింపబడినా సరే ఐ కెన్ నాట్ పే ఫర్ ఇట్ నేను ఆ విధంగా చేరుకోలేను ఐ యామ్ జస్టిఫైడ్ ఫ్రీలీ బై హిస్ గ్రేస్ ఇప్పుడు నేను ఆయన కృప ద్వారా ఉచితముగా నీతిమంతునిగా తీర్చబడుతున్నాను దట్ ఇస్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్ క్రీస్తు యేసునందునవి మోచనము ద్వారా ఐ సీస్ ఇట్ ఇస్ ఫ్రీ ఆయన అంటున్నారు ఉచితమే ద సేవియర్ జీసస్ హస్ పేడ్ ఫర్ ఇట్ ఆల్ రక్షకుడైన యేసు మీ కోసం సమస్తాన్ని చెల్లించారు నౌ యు కెన్ కమ్ ఇప్పుడు మీరు రావచ్చు ఫ్రీ ఉచితంగా ఫర్గివ్నెస్ क्षमापना फ्री उचित में सल्वेशन रक्षण फ्री उचित में न्यू लाइफ नूतन जीवित फ्री उचित में ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरता फ्री उचित में अश्योरेंस इन योर हार्ट नहीं हृदय में लो निश्चय सा उचित में नाउ यू कैन कम इपड़ मी रावच इट डस दैट फॉर एवरी सिन ఆయన ప్రతి పాపకి ఆ లాగున జరిగిస్తారు guilt does not stop us from coming అపరాధము మనలను రాకుండా ఆపు చేయకూడదు condemnation does not stop us from coming శిక్షా విధి మనం రాకుండా ఆపు చేయకూడదు sadness does not stop us from coming విచారము మనం రాకుండా ఆపు చేయకూడదు the mistake of man నరుని యొక్క పొరపాటు that says i am not happy now అది అంటుంది నేను సంతోషంగా ఉన్న వ్యక్తిని కాదు i feel how bad i am నేను విడిచిపెట్టబడిగా అనిపిస్తోంది and i feel guilty నేను అపరాధ భావంతో ఉన్నాను i cannot come to christ now కనుక నేను ఇప్పుడు క్రీస్తు చెందుకు రాలేను when are you going to come మీరు ఎప్పుడు రాబోతున్నారు because you keep on sinning and sinning guilt will increase ఇంకను పాపం చేస్తున్నా అంటే అపరాధం పెరిగిపోతుంది it's at that time you are feeling guilty you are to come అటువంటి సమయంలో రావాలంటే ఇంకా అపరాధ భావన మీకు అనిపిస్తుంది at that time you are feeling condemned that you are to come అటువంటి సమయంలో ఇంకా శిక్షా విధి భావన మీలో కలుగుతుంది at that time your feeling is fighting against you that's what you are to come అటువంటి సమయంలో మీ విధానానికి మీ యొక్క అనుభూతి పోరాటంగా ఉంటుంది రాలేదు will be the gracious savior ఆయన కృపా సైతురైన రక్షకుడు అపరాధ భావంతో పాపి కోసం ఇప్పుడు రెండవ అంశాన్ని చూస్తున్నాం యు ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ సోకర్ రెండవది గోప రక్షకుడు ఆయన ఆఫ్ ది గ్రీవియస్లీ సిక్ భయంకరమైన రోగంతో ఉన్న వాని లో నుంచి రోగాన్ని బయటికి లాగేవాడు ఇస్ సపోర్ట్ ఆయన సహకరించేవాడు సోకర్ ఇస్ హెల్ప్ ఆయన సహాయం చేయేవాడు హెల్ప్ ఇస్ హీలింగ్ ఆయన యొక్క ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు యాక్చువల్లీ అది మన దేహాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది ఏం జరుగుతుందంటే గాడ్ హస్ క్రియేటెడ్ మై సోల్ స్పిరిట్ అండ్ బాడీ దేవుడు ప్రాణ ఆత్మ దేహ శరీరాలను చేశాడు మనసు మనుషునికి దృశ్య రూపకంగా సమ్ పీపుల్ సీక్ ద మైండ్ ఇస్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ కొంతమంది అంటారు మనసుకు స్వాతంత్రం ఉంటుందన్నట్టుగా ఆల్ ద పీపుల్ సీక్ ద మైండ్ ఇస్ ఇన్ ది ఇన్నర్ పర్సనాలిటీ ప్రజలు చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే మనసు అనేది ఆంతరంగిక వ్యక్తిత్వం అని వెన్ సంథింగ్ హాపెన్స్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు అండ్ డిస్టర్బ్స్ యువర్ మైండ్ అది మీ మనసుకు కలతను కలిగిస్తుంది వెన్ సంథింగ్ హాపెన్స్ ఏదైనా జరిగితే అండ్ మేక్స్ యువర్ మైండ్ ఫీల్ గిల్టీ అది మీ మనసులో అపరాధ భావన కలిగిస్తుంది ది సడ్నెస్ ఇన్సైడ్ 
Like poison inside. Will begin to ooze out into different parts of the body. And it is called disease. Now I want to disease. When we say disease. It, if we separate the word disease into two. Disease and a Ears and then disturbance of your ears. Isn't that what guilt does? Isn't that what condemnation does? And from the sin in the mind. It distributes to different parts of the body. The, the scientists call it, they say, it's, it's, uh, psychosomatic diseases. Headache, stomach ache, swell in the body, dream eyesight, blindness, Cancer. All those things that happen to the body. And because of the guilt and the condemnation that we have. Because there is sin in the world. Not necessarily your personal sin. Sin entered the world. Sickness entered the world. And we try and try and try. And whatever we try. Just like we couldn't deal with the sin by ourselves. We cannot clear every sickness, every disease from our body. And then Christ comes again. He says, I am on you. Limited. Number one, I'm the savior of your soul. Number two, I'm the soccer for the sea. Matthew chapter 8. I'm reading there from verse 5. Matthew chapter 8, verse 5. When Jesus was entered into Capernaum. There came unto him a centurion beseeching him. A centurion begging him, pleading with him. Whatever, whatever our position. A centurion. A centurion. A captain of the army. A captain of industry. A captain in the educational institution. Whatever our title. Whatever our achievement. captain. You problems you cannot deal with by yourself. There are problems you cannot handle by yourself. You need Christ. The soccer. The healer. He says in verse 6. Saying Lord my servant lies at home sick. Grievously tormented. He came to him. He said, I am centurion. I am centurion. But there are challenges I cannot handle. There are challenges I cannot solve. So he says, Lord. He recognized Jesus. As the Lord of heaven and earth. He recognized Jesus Christ. As the Lord of every situation. He recognized Jesus Christ. 
Lord and the master of sickness and demons. When you come to the Lord. When you come to Jesus Christ. And you recognize him that he can do what man cannot do. He can handle what centurions and captains cannot handle. What the masters and the managers and directors and administrators of the world cannot handle. And you, rec you recognize this Lord He is above all. He is more powerful than all. Lord, my servant lies at home sick of the palsy. is grievously tormented. Then in verse 7, Jesus says unto him, I will come and heal him. There was no doubt, there was no unbelief, there was no shaking in the language of Jesus, the unlimited Christ. My servant is tormented. Tormented of the devil. My servant is grievously tormented. And he just said, I'll come and heal him. When you come to Christ, and you come to him as the healer of First, your sick body, you come to him as the solution to your problem, that the grief in your body, the grief in your family, the sadness and the sorrow, the suffering and the sickness, you hold him as Lord. He will not drive you away. He will not say, no, I cannot do that. He will give you the assurance. He will give you the promise. I will come and heal him. Surprisingly, in verse 8, the centurion answered and said, Lord. The centurion said, Lord. If you stand here, you manifest your lordship. If you come home with me, you manifest your lordship. If you stay in one city, you don't have to go to the other city. You manifest your lordship. Lord, I am not worthy that I should have come under my roof. But speak the word only. Stay where you are. My servant is at home grievously tormented. Say the word. Speak the word. The word of authority. The Lord has authority. The Lord has power. And as he speaks the word. In case the disease, in case the sickness, he says, My servant shall be healed. Look at verse 10. In verse 10, when Jesus had it, he marveled and said unto them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. The outsider from Israel manifested the faith and the confidence. Trust in the Lord. He said, when I call him Lord, I mean his Lord. When I call him Lord, I know his Lord. There are people that call him Lord, but they don't mean it in their heart. But he, when he said Lord, 
He knew and believed. This is the Lord. And Jesus said, This is faith. Yes, and not. Idi aye ne viswasam. When he finds that faith, he always heals. Aye na swasta tostoni. When he finds that faith, ati viswasan kanu gona. He always delivers. Aye na lo puru puru dalis tar. And the same thing tonight. I ratri kuda nadi. You come to the unlimited Christ. Anantam aye na Christu chandaga mirojya. He is unlimited in his power. Aye na shakti lo anantudu. And as you accept his Lord. Lord over your body. Lord over your soul. Lord over your spirit. And you have that faith in Him. Speak the word. And my servant shall be healed. And my body shall be healed. As you speak that as you say that tonight to him. Look at verse 13. In verse 13, and Jesus said unto the centurion. Go thy way. As thou hast believed, so be done unto thee. Go thy way. You re recognize I am Lord. Lord over you. Lord over your servant. Lord over your household. And you see that my lordship is unlimited. Go your way. As thou hast believed, so be done unto thee. He didn't say, uh, how would I believe it's done? Ah, but you called him Lord. You called him the man of all authority. But you called him Lord just now. And you said, speak the word. And my servant shall be healed. Now he speaks the word. Go thy way. And so I believe, so be done unto thee. And his servant was healed. And his servant was healed. In the same hour. The moment we are believed that he is our Lord, he is our soccer, he is our healer, he is the unlimited Lord of heaven and earth. That healing will come. That ease will come. That result of faith will come. Number one, is the gracious Number two, and the great soccer. Look at number three there. Number three is the glorious shepherd of godless saints. We come before we get to him. We are sinners. We go through him, he cleanses us with the blood of the Lamb. He transforms our lives. He changes our lives. By the time we come to the other side, we become saints. Before we got to him, we were unrighteous. We go through him and believe in him. He makes us righteous. God formed us. Sin deformed us. The Savior transforms us. Before we go to Him, we deformed, we sinful. What evil? Then we come to the Savior. As the people who are deformed are now transformed. And that's why we come to Him today. Because it's the Shepherd that transforms us. It's the Shepherd that changes everything in our lives. And now we're able to walk the way of righteousness. A new life. 
Nutana Jivi, a new creature, Nutana Mena Sristi, a new creation, Nutana Mena Sristi. Now we become the godly saints of God. He put him on the day when he get Davy come and a parachute to the Gabba. It tells us in First Peter chapter two, Mother Petru Patrika Rendo Adiyam, reading from verse twenty four, Mother Petruka Patrika Rendo Yerva, chapter two, verse twenty four, Mother Petru Patrika Rendo Yerva, and all his own self bear our sins. In his own body on the tree. I and a swimagam, Ron, me the man of Papa Mulan swimagam, Mosikonyunard. As a savior, that's what he has done. I and Rakshakunigala gonna chase her. At the bishop and shepherd of her soul, that's what he has done. Mana Atmala Addictioniga, Kaparigala gonna chase her. All the shepherds of the world will kill the sheep for their own benefit. Locamulo, Nakapalo, or the prison and Kosovo, or Gorilla, Christ is the only shepherd. Christ to Matrame, Kaka, Christ is the only savior. Christ to Matrame, Kaka, that will surrender it. Life for the benefit of the sheep. And as you come to the Lord, He becomes the shepherd and the bishop of your soul. Himself. Bear our sins. Carried our sins. Took everything away. In his own body on the tree. That we be been. To sin. That's what his sacrifice has done. That was his blood has done. He makes us dead to sin. He makes us alive unto God. That we should live unto righteousness. And then he says, by whose tribes were healed. When the righteous comes to the Savior, and the Savior has a cleansing effect in his life, he does not continue in unrighteousness. He does not continue in sin. But now he lives unto righteousness. And he says, by whose stripes were healed. By whose sacrifice were saved. By whose offering were sanctified. But turned around and were made new creatures in Christ. Now he tells us in verse 25. Say, for ye were a sheep going astray. But I now returned unto the shepherd and the bishop of your soul. Is the door. We now recognize the door. We come through the door. He becomes our savior. He becomes our soccer. He becomes our shepherd. He is the way. We are gone out of the way. We now discover that Jesus Christ is the way, the truth, and the life. And we come to the way. And as we Enter that way. His grace transforms our lives. His grace changes our character. His, His grace changes all that we've been doing before. We know it's the door. We know it's the way. And there is no other name given among men. Whereby we can be saved. Only the name of Jesus. Whosoever, 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 will call on that name, will be saved. We are not ashamed of the name. 
We're not fighting by the name. We're not doubting the name. I am not ashamed of the gospel of Christ. That name has been given to us. So that you can be saved today. And we'll come unto the shepherd and the bishop of our souls. Tonight, as we remember Christ, celebrate Christ, and now we know it's the only